ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു വൺസ് ഹൈഡ്രോളജിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം ഫ്ലഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്ലഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പീക്ക് ഫ്ലോഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിലധികം മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെ അതിലുള്ളത് നോക്കാം നോക്ക് ഇവിടെ മൊത്തം അഞ്ച് മെത്തേഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് യൂസിങ് പാസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് മാർക്ക് മുന്നേ കഴിഞ്ഞു പോയ ഫ്ലഡ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡിൻ്റെ മാർക്സുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല പിന്നെ റേഷണൽ ഫോർമുല ഫ്ലഡ് എൻവലപ്പ് കേവ്സ് അതുപോലെ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് ഡിക്കൻസ് ഫോർമുല ഡിക്കൻസ് ഫോർമുല വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു എംബി എംബിരിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് റൈവ്സ് ഫോർമുല റൈവ്സ് ഫോർമുല അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർമുല ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർമുല സോ ഈ ഡിക്കൻസ് ഫോർമുല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്യാച്ച്മെന്റുകൾക്കാണ് അതേ സമയത്ത് റൈവ്സ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്യാച്ച്മെന്റിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട് റീജിയൺസിനാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് റേഷണൽ ഫോർമുലയുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലഡ് ഡെവലപ്പ് കർവ്സ് ഉണ്ട് അത് ഓരോ കാശ്മീരിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റീജിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പലതര കറിവുകളുണ്ട് അതാണ് ഫ്ലഡ് ഡെവലപ്പ് കർവ്സ് പിന്നെ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് മെത്തേഡ് അതായത് നമുക്കൊരു യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഡയറക്ടർ റൺ ഓഫ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് കാണാൻ പറ്റും ആ ഡയറക്ടർ റൺ ഓഫ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൽ നിന്ന് സ്റ്റോം ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഫ്ലഡ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പീ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് റേഷണൽ ഫോർമുലയാണ് അപ്പോൾ റേഷണൽ ഫോർമുല നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല അതുപോലെ തന്നെ അത് എവിടെയാണ് സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ബെറ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ അർബൻ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഓക്കെ അർബൻ ക്യാച്ച്മെന്റുകൾക്കാണ് നമ്മൾ റേഷണൽ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്ക് റേഷണൽ ഫോർമുല വെക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് ക്യാച്ച്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഹെക്ടേഴ്സിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റേഷണൽ ഫോർമുല വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരെ മറിച്ചാണ് അതായത് ഏരിയ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഹെക്ടറിനേക്കാളും കുറവുള്ള ക്യാച്ച്മെന്റുകൾക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു റേഷണൽ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റൻ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യു മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഫ്ലഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ക്യാച്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയക്കാണ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു റേഷണൽ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ആണ് ഏരിയ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഹെക്ടേഴ്സിലാണ് ഹെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇംപെർമിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ആണ് ഇംപെർമിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഓക്കെ ഐ ഈക്വൾ ടു റൺ ഓഫ് ബൈ റെയിൻഫോൾ സോ ഇനി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻഫോൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് മില്ലിമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പീക്ക് ഫ്ലോ കാണാനായിട്ട് പറ്റും സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം നോക്ക് എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് നയൻറ്റി ഹെക്ടർ ഹാസ് എ റൺ ഓഫ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ് ഫോർ എ സ്റ്റോം ഓഫ് ഡ്യൂറേഷൻ ലാർജർ ദാൻ ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ
കൊടുക്കാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക യൂണിറ്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഹെക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം മീറ്റർ സ്ക്വയറിലൊക്കെ തരും അങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഹെക്ടറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി നോക്കാം A catchment consists of 30% area with runoff coefficient 0.4 while the remaining area with runoff coefficient of 0.6. Okay. The equivalent runoff coefficient will be in our article. Now, what is the question? One catchment is in the catchment. In the catchment, the catchment is in the area. The runoff coefficient is in the area. 0.4. Okay. 30% is in the area. That is 0.4. Now, the rest of the ഏരിയാസിൽ അത് എത്രയാണ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് പോയിന്റ് സിക്സ് സോ നമുക്ക് മൊത്തം ഹൺഡ്രഡ് ഐറ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി ഇവിടെ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് സോ നമുക്ക് റിമൈനിങ് എത്ര ഉള്ളത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ അത് എത്രയാണ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഇക്വാലൻറ്റ് റൺ ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻ എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റൺ ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൺ ഓഫ് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് സോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ നമുക്ക് വരിക ഇക്വേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ ഈക്വൽ ടു എ വൺ ഐ വൺ പ്ലസ് എ ടു ഐ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജിൽ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം സോ ഏരിയ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എത്രയാണ് അത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തേർട്ടി എന്നാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം തേർട്ടി ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ വരുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് റൺ ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻ്റെ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് സോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് റിമൈനിങ് ഏരിയ വരുന്നത് സെവൻറ്റി ആണ് സോ സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു അല്ലേ അത് എത്ര വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും ആൻസർ വരേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ രണ്ട് കേസുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നത് മീ പീക്ക് ഫ്ലോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് എ ഐ ആർ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക യൂണിറ്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തത് റൺ ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്യാച്ച്മെൻറ്റിന് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓരോ പാർട്ടിന് ഓരോ വാല്യൂ ഓഫ് റൺ ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വലൻ റൺ ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെ കാണും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതാണ് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ താങ്ക്സ്